。克里斯汀是一位年轻的母亲，在一个平常的夜晚，她被儿子发现，在上锁的家中遭到了袭击。作为现场唯一的目击者，他的儿子给警方提供了重要的线索，但是这条线索并没有引起人们的注意。经过短暂的调查，案件在充满质疑和反对声中草草结案。最终被定罪的嫌疑人走上了一段漫长而曲折的反抗道路，直到案发的几十年后，更多的细节在被披露后，人们才发现当年可能真的搞错了，真相远比想象中的复杂。到底是阴谋还是圈套？是陷害还是开脱？谁最终要对此事负责呢？那么接下来，让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国威斯康星州密尔沃基市，这里位于威州的东南部，密西根湖西岸，是密尔沃基县的县府所在地。主人公克里斯汀出生于1950年11月15日，案发时30岁。克里斯汀成长在密西根州梅诺米尼一个有爱的大家庭中，她被描述为是个善良并且家庭观念浓厚的女性。18岁的时候，她嫁给了当时19岁的弗雷德。之后，她搬入了位于密尔沃基的丈夫家，过上了甜蜜的新婚生活。婚后的几年里，他们先后有了肖恩和香农两个儿子。有了孩子后，克里斯汀就在家当起了全职主妇，丈夫弗雷德则在密尔沃基警局找到了份稳定的工作。经过几年的发展，这个年轻的家庭有了很大的改变，他们建造了属于自己的房子。弗雷德也通过努力被提拔成为了一名侦探。可是，当他们的生活变得越来越好的时候，婚姻却在朝着相反的方向发展。弗雷德是一个非常爱玩的人，他平时最大的爱好就是喝酒、逛夜店。据说只要一有时间，他就会出现在酒吧或者舞厅里。这样的生活最终对两人的婚姻产生了影响，因为克里斯汀发现丈夫弗雷德有了外遇，这是任何一个女人都无法接受的。于是，在1980年11月，他们选择结束了这段长达12年的婚姻。克里斯汀获得了两个孩子的监护权以及房子的所有权。离婚仅两个月后，弗雷德就火速开启了人生的新篇章。他与一名叫劳瑞的女子举办了婚礼，成为了夫妻。劳瑞比他小十岁，他曾经也是一名警察。两人在很早之前就认识了，并且在结婚之前，他与弗雷德还有过一段渊源。在这先卖个关子，具体的事情后面会提到，因为这非常关键。克里斯汀也找到了自己的另一半。她的新男友是一名叫霍内克的男子，霍内克也是一名警察，他同样也在密尔沃基警局工作。虽然现在克里斯汀和弗雷德都各自有了自己的生活，但是由于他们还有两个共同的孩子需要抚养，所以在私底下两人仍然保持着友好的来往。直到日后的某天，一场意外打乱了所有的平静。1980年5月28日凌晨2点十五分， 1 1岁的肖恩突然从睡梦中惊醒。他感觉有人在往他的脖子上系东西，睁眼一看，他发现了一名蒙面人正准备对他动手。肖恩拼命反抗，并大声呼救。他惊恐的尖叫声吵醒了八岁的弟弟香农。此时，房间内的兄弟二人发出了更大的呼喊声。这时，站在阴影下的蒙面人并没有进行下一步动作，相反，他离开了男孩们的房间。当时，肖恩和香农都吓坏了，他们抱在一起，相互安慰。原本肖恩以为他们吓跑了这名蒙面人，现在他们已经安全了。可是没过多久，他就听到了隔壁房间发出的哀嚎声。他的母亲哀求道：“说，求你了，不要这样。”接着，房间就传来了一声巨响。听到动静后，兄弟两人鼓起了勇气，走到了走廊里。此时，他们再次看到了那名正在下楼逃跑的蒙面人。在确定歹徒离开后，他们立即跑到了母亲的房间。走到门口后，他们看到了一个可怕的现场。母亲一动不动地趴在了床上，年纪稍大的肖恩马上意识到了事情的严重性，于是他叫住了弟弟，要他不要进入到房间。然后他给母亲的男友霍内克打去了电话。霍内克接到电话后，立即与警局的同事取得了联系，要求他们派出警车以及医护人员前往克里斯汀的家中。随后，他也很快赶了过去。在到达现场后，警方在卧室里发现了克里斯汀的尸体。当时他只穿着一件 T 恤，头朝下趴在了床上。他的左手绑着一条晾衣绳，嘴巴被一块蓝色的手帕堵住了。在他的背部还发现了一处枪伤。警方从现场初步判断，这是一起有针对性的袭击事件。接下来，他们对整个房间进行了仔细的检查。案发现场的门窗都是完好的，并没有被破坏。房间内也没有找到任何与凶手相关的证据。
。不过他们也并不是一无所获，在对克里斯汀的身体检查时，他们还是发现了一些潜在的证据。警方在手帕上发现了一些头发，在他的腿上还找到了一些类似于红色头发的物质。于是警方对这两样物证进行了保存。之后，克里斯汀就被拉到医院进行了尸检。勘查结束后，警方又对现场的目击者克里斯汀的两个儿子进行了询问。由于香农的年纪太小了，他不能很好的描述，所以所有的工作都由十一岁的肖恩完成。根据肖恩的说法，这名凶手是个肩膀宽阔、扎着红色马尾辫的成年男人。他穿着一件绿色的运动服，脚踩黑色低帮鞋。肖恩特别强调。这名凶手的鞋与警察出勤时所穿的黑色低帮鞋非常相似。肖恩的描述让警方怀疑这个行凶者很可能是自己人，于是他们首先对第一个到达现场的霍内克进行了问话。根据霍内克的描述，他在案发的前一天与克里斯汀在他家度过了一整个下午，吃过晚饭后他才离开了他的家，当时时间大概在十点左右。晚上十一点二十分，他又与克里斯汀通了一个电话。这也是他最后一次听到克里斯汀的声音，当时他听起来并没有什么不对劲的地方，于是，在通完电话后，他就直接睡觉了。直到凌晨两点左右，他接到了肖恩打来的电话，然后他就马上赶了过去。接着，警方又询问了霍内克是否知道谁有可能会伤害克里斯汀。霍内克回答说，他也不清楚。由于没有人能证明霍内克的说法，所以他的不在场证明是不可靠的。鉴于这种情况，警方还是把他列为了嫌疑人。这时，克里斯汀的前夫弗雷德也赶到了现场。由于弗雷德与克里斯汀曾经有过夫妻关系，所以警方也对弗雷德进行了问话。按照弗雷德的说法，当时他正和搭档在管辖的区域内调查一起盗窃案，随后他就接到了前妻遇害的消息。他非常担心两个孩子的安危，于是他就和搭档开车来到了现场。就在调查人员在与弗雷德交谈时，他的搭档把其中一名调查员拉到了一边。他的搭档对这名调查人员说道：“当晚早些时候，弗雷德对克里斯汀发表了一些负面的评价，大概的内容是弗雷德被要求支付两个孩子的赡养费和房屋的贷款，这让他很生气，因为房子是他盖的，但是他却没有办法在这里居住。他每月一半的薪水都要用来供养克里斯汀和他自己无法居住的房子，这让他感到非常反感。而最主要的是，弗雷德说他至今还保留着这所房子的钥匙。”虽然弗雷德的搭档给警方提供了一条非常有价值的线索，但是考虑到案发的时候他正在外面执勤，所以警方认为他没有作案时间。第二天一早，警方在法医那里得到了尸检报告，报告结果认为克里斯汀背后的枪伤是他致死的原因。法医从他的体内取出了一颗手枪子弹，经鉴定，这颗子弹来自一把左轮手枪。有了这些线索后，警方首先对案发现场进行了走访。其中一位住在附近的邻居给警方提供了线索。据他所说，在案发的前几天，他曾经看到过一名穿着绿色运动服的男子在克里斯汀的家门口出现过。他认为这名男子的行迹非常可疑。根据这名目击者提供的线索，警方很快锁定了一位符合描述特征的男子。于是，警方把他传唤到了警局。面对警方的询问，这名男子出乎意料的配合。他没有否认自己有一套与凶手相同款式的绿色运动装。而且他还声称自己有一把左轮手枪，这所有的描述都与凶手的特征非常符合。于是警方立即对这名男子进行了调查。可是，在经过调查后，警方并没有找到他任何购买过枪支的记录，所以他们认为这名男子的口供存在撒谎的情况。警方猜测这名男子是个表演型人格，他想通过编造的故事来引起大家的注意。于是警方放弃了这条线索。到这里，这起案件似乎陷入了死胡同，警方一时间也没有很好的方向。于是，他们决定再次对克里斯汀生命中出现过的那两个男人进行调查。警方在对克里斯汀的男友霍内克调查后，发现他的财务状况良好，并且通过朋友证实，两人的关系的确不错，他们没有发生过任何不愉快的事情。根据调查结果，警方认定霍内克没有作案动机，于是把他排除了嫌疑名单。然而，克里斯汀的前夫弗雷德就没有那么幸运了。警方在对他调查时，发现他说谎了。根据弗雷德当时的说法，当晚他正在和搭档调查一起盗窃案。可是，警方在核实当天的出勤记录时，他们发现，当晚处理这起盗窃案的实际上是另外两名警察。于是，警方又找到了弗雷德，与他进行了对峙。当警方拿出他们的证据后，弗雷德明显泄气了。他解释说，他确实在这件事情上说谎了。他当晚并没有在管辖的区域内。
。实际上，他和搭档一起去了一家酒吧喝酒去了。一开始，他们不想说出真相，是因为他们担心会有人怀疑，他们不想因为这件事情惹上麻烦。听到这里，警方直接问道：“是你杀害了你的前妻吗？”弗雷德坚持说：“没有。”他说自己是无辜的。为了证实自己的清白，他主动提起了测谎的要求。在这稍微说一下，当时的测谎仪实际上并不精准。按照他们内部说法，这种东西就是用来吓唬人的。心理素质好或者接受过训练的人，很容易就能骗过当年的测谎仪。测谎结果也正如弗雷德说的那样，他顺利通过了测试。按照当时的流程，通过测试意味着他将不再是嫌疑人，他随时可以离开。可是就在弗雷德即将离开之前，他出乎意料地向警方坦白了。弗雷德声称，他一共有两把手枪，一把是上班用的警用配枪，另一把则是他的个人用枪，而那把个人用枪刚好就是一把左轮手枪。他说，这把枪平时就被放在家里，除了他本人以外，只有他的新婚妻子劳瑞可以接触到。有了这条线索后，警方首先让弗雷德提供了那把点三八口径的左轮手枪。这把手枪当时并没有接受正规的测试。只是简单通过肉眼观察以及闻气味的方式判断他最近没有被使用过，于是这把枪就被排除了。但是即便是这样，警方还是对弗雷德的新婚妻子劳瑞进行了问话。当时的劳瑞非常淡定，情绪没有一丝波动。他对警方说道：“案发那晚早些时候，他一直在家里收拾东西，因为他和弗雷德由于经济原因决定要搬到一个更加便宜的地方居住。在收拾完东西后，他就独自一人上床睡觉了。”劳瑞的说法引起了警方的怀疑，因为他拿不出任何可靠的不在场证明。虽然警方非常怀疑他，但是由于没有任何证据，于是，在结束了对话后，劳瑞便离开了警局。几周后，劳瑞和弗雷德按照计划搬到了别的地方。这时，他们空下来的房子引起了警方的关注。在他们刚搬家不久，警方就得到了一个消息：劳瑞的邻居朱迪声称，他家的下水管好像被堵住了。于是他叫了一名管道工，对他家的排水管进行了检查。结果，这名管道工在下水道里掏出了一顶红色的假发。这个消息引起了警方的注意，原因有两点：第一，根据克里斯汀儿子肖恩的描述，当时的行凶者有着同样颜色的头发，而且警方在克里斯汀腿上发现的那一缕类似于头发的物质，事后被鉴定为是一种制作假发的材质。第二，这个排水管是劳瑞和他的邻居共用的，结合目前警方的调查进展。他们合理的怀疑，很可能是劳瑞在作案后把假发丢进了马桶里，试图销毁证据。随后，警方与朱迪取得了联系，他们安排了见面。根据朱迪的描述，他与劳瑞既是邻居，也是很好的朋友。朱迪说，劳瑞有一件与凶手类似的绿色运动装，并且他还有一顶红色的假发。而更为震惊的是，劳瑞曾经向他抱怨过，他希望克里斯汀永远消失。原因是她的丈夫弗雷德每月都要拿出一半的薪水用来支付给克里斯汀，这导致他们的生活质量直线下降。他认为这种没完没了的烦恼需要一劳永逸地解决掉。朱迪的说法让警方更加确信了劳瑞的作案嫌疑。于是，在案发的几周后，办案警员再次找到了弗雷德，他被要求带着那把点三八口径的左轮手枪去做弹道测试。在这里再说一下，这把武器之前已经检查过了，当时被认定不是凶器。因为不是接受的正规检查，所以他们并没有登记这把枪的序列号，而且按照正常的处理流程，应该当场没收那把手枪。但是不知道出于什么原因，这把枪事后又回到了弗雷德的手里。经过弹道测试后，警方结合克里斯汀体内的子弹，确定这把枪就是凶器。为了巩固证据，警方又对那顶假发进行了分析。经过分析后，他们得出了结论：案发现场那一缕类似于红色头发的物质来自这顶假发。紧接着，警方又突袭搜查了劳瑞的个人物品。他们从劳瑞的梳子上获得了他的头发样本，然后他们又拿着劳瑞的头发与案发现场手帕上发现的头发进行了对比。结果，他们认为案发现场的头发与劳瑞的头发样本完全匹配。1981年6月28日，克里斯汀遇害的一个月后，警方正式以谋杀罪逮捕了劳瑞。劳瑞在被捕后一直坚称他是无辜的。他说，真正的主谋是他的丈夫弗雷德。弗雷德雇佣了一名叫霍恩伯格的男子，杀害了他的前妻，并打算栽赃给他。当时劳瑞的说法并没有引起任何人的关注。1982年3月，这起案件进入了审判流程。在法庭上，检方拿出了所有证据。他们认为劳瑞的作案动机是出于经济问题。她因为丈夫弗雷德每月要支付赡养费以及房屋贷款的问题，对克里斯汀产生了不满。随即，他便计划实施了这起案件。虽然检方似乎有一大堆的证据。
，但是劳瑞的辩护律师团队却提出了不同的看法。他们认为这只是间接证据，并不能证明劳瑞就是凶手。他们提到，弗雷德作为嫌疑人之一，他没有被提起任何指控，并且他的不在场证明也存在撒谎的行为，这件事情也没有被追究过。第一次检查弗雷德那把左轮手枪的警察也作证说，当时那把手枪看起来很脏，并且也没有被清理过，看起来并不像最近被使用过的样子。最后就是克里斯汀大儿子肖恩的证词了。肖恩表示，那名蒙面人穿着一双类似于警察标配的黑色低帮鞋，并且他很确定这个凶手是一个非常强壮的男性。他认识劳瑞，他不认为劳瑞是当晚的那名蒙面人。这起案件的审判进行了两周的时间。陪审团在商议后，他们最终做出了裁决：劳瑞一级谋杀罪名成立，被判处终身监禁。到这里，这起案件并没有结束。现在给大家说一下前面提到过的劳瑞和弗雷德那段渊源。劳瑞曾经是一名警察，但是他只工作了三个月就被警局辞退了，原因是有人举报了他存在违规行为。这件事情引起了他的不满，他认为自己遇到了不公正的对待。随后，他收集了一些男性同事聚会时拍下的照片。照片中的行为按照当时的规章制度是不被允许的，但是这些照片在提交给密尔沃基警局后，他们并没有做出任何处罚。随后，劳瑞就把这件事情投诉到了相关部门。当时这件事情正在被有关部门调查中，所以很明显，如果劳瑞成为了一名罪犯，那么针对该部门的调查就会陷入搁置。所以这是他一直喊冤枉的原因。因为举报的事情，劳瑞得罪了一大批同事，其中就包括了她的丈夫弗雷德。但是不知道出于什么原因，最后劳瑞和弗雷德走到了一起。在劳瑞被关进监狱后，弗雷德向他提出了离婚。之后，弗雷德辞掉了警局的工作，搬到了佛罗里达州。他的两个孩子被一个亲戚收养。在劳瑞服刑的这段时间，他为了证明自己的清白，提起了上诉。但是在服刑的八年里，劳瑞的上诉毫无进展。在确定没有希望后，劳瑞便产生了其他的想法。他决定要通过自己的方式获得自由。1990年7月15日，劳瑞在经历了八年的牢狱生活后，成功逃出了监狱。当然，这个计划他自己一个人肯定是无法完成的。一名叫多米尼克的男子协助了他。多米尼克是劳瑞一个狱友的弟弟。在一次探监的过程中，他们偶然相遇，随后两人隔着监狱谈起了恋爱。经过一段时间的接触后，他们密谋了这个逃跑计划。在逃出监狱后，两人跑到了加拿大安大略省桑德贝，过起了隐姓埋名的日子。在逃亡的这段时间，劳瑞和多米尼克在一家餐厅找到了工作，但是他们自由的生活并没有持续太久。1990年10月17日，一名美国游客认出了劳瑞，随后劳瑞就被加拿大的警方逮捕了。在被逮捕后，劳瑞向加拿大有关部门提出了政治庇护的请求，但是这个请求没有被接受。1991年4月22日，劳瑞和男友多米尼克被引渡回了美国。回到美国后，劳瑞又被单独监禁了一年多的时间。在这期间，这起案件在当地引起了很大的反响。随着更多的细节在被透露后，劳瑞获得了一大批的支持者。许多人都认为劳瑞是无辜的，他们认为劳瑞遭到了不公正的对待。劳瑞的律师团队也在积极地帮助他处理这起案子。经过一年多的努力后，他们终于找到了当年办案时存在的重大问题。首先就是那个蓝色手帕上发现的头发。按照当年的报告记录证实，案发现场那块蓝色手帕上的头发其实是棕色的，与受害者本身的头发颜色相符。然而在审判的时候，棕色头发就莫名其妙地变成了与劳瑞一样的金色。接下来就是那顶红色的假发了。邻居朱迪第一份口供里明确说道，最后一次使用卫生间的人是他的男友霍恩伯格。霍恩伯格在离开后的第二天，他家的卫生间就被堵住了。当时劳瑞和弗雷德已经搬到了别的地方。可是后来他又撤回了自己的证词，转口说这顶假发与劳瑞有关。在这件事情发生后，朱迪就拒绝再发表任何言论。面对采访的要求，他也一概拒绝。通过知情人透露，朱迪当时是受到了警方的压力，才修改了自己的证词。最后一点就是那把凶器了。劳瑞的律师请了四位顶级专家，对那把被认定为是凶器的左轮手枪进行了重新检查。经过与克里斯汀背部的伤口对比后，专家们一致得出了结论。那把手枪的枪管形状和直径大小与伤口不符，这就意味着那颗致死的子弹很可能被人为替换掉了。现在最大的证据已经被扳倒了，这就说明之前对劳瑞的指控是毫无根据的。这些发现在经过媒体报道后引发了巨大的反响。由于舆论声音越来越大，密尔沃基警局被迫重审了此案。他们也承认当时在办案时存在不合理的地方。
。最终，当地的检察官向劳瑞提出了一项协议：如果他对二级谋杀罪不提出抗辩的话，他们会把他已经服刑的这近十年刑期计算进去。这样的结果就是他会立即被释放。劳瑞在律师的建议下，最终答应了这一交换条件。这个决定在被公布后，一些人很想知道。为什么他在坚持了十多年后突然会放弃这样一个给自己证明的机会？事后，他的密友表示，劳瑞这些年经历了许多常人无法想象的压力，现在他已经心力交瘁了，只想早一点获得自由身。1993年，劳瑞被释放之后，他搬到了华盛顿州温哥华，开启了新的生活。现在还有一个挥之不去的问题，那就是到底谁才是凶手？这个案例有很多奇怪的地方。比如克里斯汀在遇害半个多月后，之前的证人朱迪遭到了抢劫。当时抢劫朱迪的人穿着同样的绿色运动装，并且他也戴着一顶假发。不过那顶假发的款式与克里斯汀案略有不同，这次没有辫子，但是他们的作案手法非常相似。警方最后抓到了这名凶手，这名凶手就是朱迪的前男友霍恩伯格，也就是前面劳瑞一直提到的那名被收买的男子。事后有人咨询过密尔沃基警局，霍恩伯格在被捕后有没有因为克里斯汀的案件接受过审讯？不过他们一直不愿对外透露。在案发的几十年后，更多的证据被揭露了出来。其中比较重要的是，当年在检查的时候，他们其实在克里斯汀的体内发现了男性的体液，而且在他的指甲里还发现了疑似凶手的血迹。这些细节在此前从来没有对外透露过。另外还有消息称，有八名曾经的囚犯报告说。霍恩伯格在监狱里向他们说起过，他对克里斯汀的案件负责，他为此获得了一万美元的报酬。不过，这条线索也没有引起任何人的关注。霍恩伯格在1991年11月去世，弗雷德也不在了。2010年11月，劳瑞也因病离开了人世。随着相关人员的相继离世，这起案件或许永远也没有答案，真相也许只有凶手自己知道了。好了，本期案件分享到这里也就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，咱们下期见。